ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம மொட்டை மாடியில் சப்போட்டா மரம் எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் உள்ள சப்போட்டா மரம் இந்த மரம் வச்சு ரெண்டரை வருஷம் ஆகுது இந்த செடிக்கு நாங்கள் எந்த மாதிரியான மண்கலவை வந்து தயார் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சாயில் ஒரு பங்கு கொக்கோபிட் ஒரு பங்கு தொழு உரம் ஒரு பங்கு கொஞ்சமாக மணல் இது எல்லாத்தையும் கலந்து தான் இந்த ஜாடியில் வந்து வச்சுருக்கோம் எந்த மாதிரி ஜாடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அன்னக்கூடை வந்து எடுத்திருக்கோம் அன்னக்கூடை இல்லைன்னா நம்ம பெரிய பெயிண்ட் வாலி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா க்ரோ பேக்கில் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மரம் வளர்க்குறதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வரும்போதே ஒட்டு ரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் ஒட்டு ரகம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதை போட்டு நார்மலாக ஒரு செடி வளர்ந்த பிறகு அதை பாதியில் வந்து வெட்டிடுவாங்க வெட்டினதுக்கப்புறம் நல்லா ஏற்கனவே வந்து ஒரு முதிர்ந்த மரம் அதாவது பெரிய மரமாக இருக்குது அந்த மரத்துலேருந்து ஒரு கிளையை எடுத்து இதில் வந்து ஒட்டு போட்டு வளர வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மரக்கன்று எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து காய் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து ஆறு மாதத்துலேயே எங்களுக்கு வந்து காய் வைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் வந்துட்டு நோய் தாக்குதல்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக வராது அப்பப்போ இந்த வெள்ளை பூச்சிகள் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் அமிலம் தான் நாங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது பாருங்கள் எவ்வளோ கொத்து கொத்தா காய்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சீசனும் கிடையாது இது நார்மலாகவே எல்லா சீசன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து காய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் சத்துக்குன்னு என்ன கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து குச்சி தீவை நம்ம கொடுப்போம் மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து காய்கறி கழிவுகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை மக்கின பிறகு அதில் வந்துட்டு ஒரு கைப்பிடி வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நாளாக வந்து டபிள்யூடிசி வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு டூ வீக்ஸாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் மற்றபடி வந்து மீன் அமிலம் தான் கண்டினியூஸாக நாங்கள் எங்களோடய பிளான்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் அமிலம் தான் எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லாமல் எனக்கு வந்துட்டு அடித்தோடனே ரிசல்ட் தெரியறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது மீன் அமிலம் தான் எவ்வளோ கொத்து கொத்தா நிறையா காய்கள் வந்து வச்சுருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு பூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பூக்கள் வந்துட்டு நிறையா விடும் கொத்து கொத்தா மாமரத்தில் எப்படி வந்து பூக்கள் விடுதோ அதே மாதிரியே விடும் இது கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம தேமூர் கரைசல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் தேமூர் கரைசல் நீங்கள் ரெடி பண்ண முடியலனா நம்ம வீட்டில் வந்து புளிச்ச பழைய மோர் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாலும் இந்த பூக்கள்லாம் வந்து உதிராமல் பூத்த பூக்கள் எல்லாமே வந்து காயாக மாறும் சப்போட்டா மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தரையில் வச்சிங்கன்னா நல்லா படர்ந்து விரிஞ்சு நல்லா வளர்ந்து ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோ காய்கள் வரைக்கும் ஒரே மரத்துலேயே கொடுக்கும் பட் நம்ம டெரஸில் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஆனால் கண்டினியூஸாக வந்து காய்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லா சீசன்லேயுமே வந்து காய்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ரொம்பவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது ஸோ நம்ம இடம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து டெரஸ்லேயே வச்சு வளர்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடியது தான் எந்த ஒரு மெனக்கிடதிலும் இதுக்கு வந்து தேவையில்லை இது வந்து எந்த மாதிரியான மண்கலவையில் வந்து நல்லா நல்லா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான மண்லேயுமே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வருது மணல் சார்ந்த பூமி மட்டும் இல்லாமல் மீதி எல்லா வகை மண்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் நல்லா செழிப்பாக வரக்கூடியது ஸோ நீங்களும் வாங்கி வளங்க இதை நம்ம சீட்ஸ் போட்டும் வளர வைக்க முடியும் பட் வந்துட்டு அது காய் கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷங்கள் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஒட்டு மரங்கள் வாங்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று நம்ம டெரஸில் வைக்கும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த மரத்தை வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர விடக்கூடாது அப்பப்போ கட் பண்ணி நம்ம ஒரு சின்ன செடியாகவே வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை மட்டும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவி